नमस्कार मित्रों कोरोना यह शब्द हमने अभी कुछ महीनों पहले से सुनना शुरू किया है और अब एक नया शब्द सुनने लगे हैं ब्लैक फंगस ये सब शब्द बदलते रहेंगे नई नई बीमारियों के नाम हम सबको पता लगते रहेंगे अगर हम सब ने पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दिया जितना अधिक पर्यावरण से खिलवाड़ जारी रहेगा ये नई नई बीमारियाँ हम सबको त्रस्त करती ही रहेगी मित्रों इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी पाँच जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विश्व पर्यावरण दिवस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभियान है जो विश्व स्तर पर तो में अधिकतर सभी देशों में मनाया जाता है यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने और अनेक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है सबसे पहले पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस उन्नीस को मनाया गया था और हर वर्ष एक थीम का निर्धारण किया जाता है और 2021 के लिए जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन या पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार हमारे आसपास के जो तंत्र है समस्त जीव जंतुओं के रक्षा के लिए उनके पालन पोषण के लिए उस तंत्र को जो कि नष्ट हो चुका है जिस और नष्ट होने के कारण जीव जंतु भी नष्ट होते जा रहे हैं और हम भी नष्ट होने की ओर बढ़ रहे हैं तो इस पारिस्थितिकी तंत्र को अगर फिर से स्थापित नहीं किया गया तो हम सबका अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा तो इन सबका पुनरुद्धार पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम कर सकते हैं वृक्षारोपण उसके लिए हम कर सकते हैं शहरों में जो पार्क पड़े हुए हैं उनका पुनरुद्धार कर सकते हैं समुद्र तटों की सफाई कर सकते हैं नदियों की सफाई कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम अनेक तरीके से इस परिस्थिति की तंग के पुनरुद्धार के इस थीम को हम पालन करके इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस को मना सकते हैं सबकी आवश्यकता क्यों पड़ी विकास के लिए एक तरफा दौड़ के कारण मनुष्य ही नहीं सभी जीव जंतुओं के समक्ष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि अब उनका अस्तित्व ही खतरे में दिखने लगा है मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए किन चीज़ों पर निर्भर है ये मुख्य चीज़ें हैं हवा पानी और भोजन वैसे तो ये हवा पानी भोजन प्रचुर मात्रा में सभी के लिए उपलब्ध है किंतु मनुष्य भौतिक विलासिता को उत्पन्न करने और धन इकट्ठा करने की होड़ में इतना अधिक मगन हो गया है कि इन मूलभूत आवश्यक वस्तुओं जैसे हवा पानी भोजन इसको उसने नज़रअंदाज के नारम कर दिया विकास की इस अंधी दौड़ ने इन अति आवश्यक चीज़ों हवा पानी और भोजन में जहर घोलना आरंभ कर दिया है जो कि वास्तव में विकास की दौड़ के सह उत्पाद हैं जिनको हम आज प्रदूषण भी कहते हैं जब इन प्रदूषक सह उत्पादों के कारण मानवता का दम घुटने लगा त्राही त्राही मचने लगी तब सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों को इस ओर ध्यान गया तब अनेक तरीके से कार्रवाइयाँ आरंभ हुई कि प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए तभी हम सब भविष्य में सुरक्षित रह सकते हैं सर्वप्रथम मित्रों हम बात करें वायु प्रदूषण का तो वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का एक विशेष अनुपात होता है जो कि पृथ्वी पर सभी के लिए लाभदायक है यह अनुपात वास्तव में प्राकृतिक रूप से स्वयं संतुलित था लेकिन विभिन्न मानव निर्मित स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और अनेक प्रकार के जहरी गैसों का उत्सर्जन अत्यधिक होने से ये प्रदूषक इतने अधिक मात्रा में बढ़ गए कि हम सबका अस्तित्व ही संकट में आ गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अत्यधिक होने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का उदय हो गया ग्लोबल वार्मिंग यानी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाने के कारण जो सूर्य की किरणें धरातल आदि से टकराकर वापस आकाश में पहुंच जाती थी वे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण वायुमंडल में ऊपर नहीं जा पा रही है बल्कि अवशोषित हो जा रही है जिससे वातावरण का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है एक रिसर्च के मुताबिक तापमान में वृद्धि दर जो कि सन 1880 में प्रत्येक 10 वर्ष में 0.08 डिग्री सेल्सियस या 0.14 डिग्री फ़ारेनहाइट था और वर्ष 2020 की बात करें तो सर्वाधिक तापमान में वृद्धि दर यानी 0.28 डिग्री सेल्सियस या 2.3 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा गया जो कि अति चिंता का विषय है हमारे देश में भी सरकार जाग उठी है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा चुके हैं भारत में वायु प्रदूषण के मुख्यतः तीन कारण खोजे गए हैं पहला घरों में कोयला लकड़ी आदि का जलाना दूसरा औद्योगिक प्रदूषण और तीसरा यातायात के साधन घरों से होने वाले धुएं को कम करने केंद्र शासन ने उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक मई दो को पाँच करोड़ एलपीजी सिलेंडर गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के महिलाओं को वितरित करने की इस योजना को आरंभ किया था 
जिससे काफ़ी हद तक प्रदूषण में नियंत्रण आया दूसरे क्रमांक पर जो औद्योगिक प्रदूषण है उसको कम करने के लिए पहले ही प्रयास आरंभ हो चुके थे वायु प्रदूषण अधिनियम जो कि उन्नीस सौ में पास किया गया था जिसके तहत स्थापित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं अब तीसरे क्रमांक पर जो प्रदूषक है वो है यातायात के साधन उस पर भी भारतीय मानकों का दबाव है भारतीय मानक क्रमांक छः के, के अनुरूप बनने वाले वाहन प्रदूषण को 20 परसेंट ही फैला रहे हैं यानी बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जन पर नियंत्रण लग चुका है पर ये सब सरकारी प्रयास वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बहुत ही कम है इस धरती को आगे भी रहने के लायक बनाना चाहते हैं तो हम सबको अपने अपने स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करना होगा कुछ प्रयास इस प्रकार हो सकते हैं अपने घर के आंगन में वृक्ष लगाएं अगर आंगन नहीं है तो गमलों में कुछ पौधे अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल करें प्लास्टिक के सामानों को यहाँ वहाँ फेंकें नहीं बल्कि उनका रीयूज़ करें किसी अन्य काम में जैसे नमकीन के जो पाउच होते हैं उसमें भी आप गमले की तरह पौधे लगा सकते हैं घर से निकलने वाले कचड़ों को डालने के लिए अलग अलग रंग के जो डस्टबिन हैं उनका उपयोग करें रसोई घर से निकलने वाले कचड़ों को गार्डनिंग हेतु भी इस्तेमाल किया जाता है दिल्ली में पिछले दिनों हुआ एक रिसर्च के मुताबिक यज्ञ से भी प्रदूषण का स्तर बहुत नीचे जाता है अतः दैनिक यज्ञ को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएँ पॉलीथीन के प्रयोग को हतोत्साहित करें और अपने साथ कपड़े का थैला साथ रखें ताकि कहीं कोई सब्जी या कोई सामान लेना हो तो पॉलीथीन ना इस्तेमाल करना पड़े पानी का बोतल साथ में लेकर के चलें ताकि प्लास्टिक के बोतल खरीदने की नौबत ना आए घर में अगर प्लास्टिक के बोतल इकट्ठे हैं पुराने तो उनको भी काट करके गमले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें भी छोटे छोटे पौधे लगाए जा सकते हैं इस प्रकार हम और सोचें कि किस प्रकार से हम पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना योगदान दे सकते हैं इस प्रकार से हम आज प्रयास करेंगे तभी हमारा भविष्य कल को सुरक्षित रहेगा और हमारे बच्चे एक स्वस्थ वातावरण में श्वास ले सकेंगे मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं और अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आप तक सीधे पहुँच सकें आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंद